pensabas que Dios se había olvidado de ti, que Él había olvidado tus promesas, que Él se había olvidado de que te había prometido que había un tiempo marcado para hacer cosas grandes en tu vida. Eclesiastés dice, todo debajo del sol tiene su tiempo. Y Dios te manda decir, hoy es el tiempo de yo comenzar a restaurar tu hogar y tu casa. Hoy es el tiempo marcado. El tiempo de tu victoria ha llegado, te dice el Señor. El tiempo de yo comenzar a obrar en tu vida ha llegado. Aleluya. Todos te han fallado. Todos se han olvidado de ti. Pero te dice el Señor, todavía yo estoy contigo. Todavía yo no te he desamparado. Todavía yo estoy obrando en tu vida. Dios te dice, ha llegado el tiempo donde voy a comenzar a hacer grandes cosas en tu vida. Y lo que te dieron la espalda tendrán que verte brillar lo que te abandonaron tendrán que ver de nuevo que yo estoy contigo, me he levantado a pelear a tu favor me he levantado a obrar en tu casa y en tu matrimonio, porque todo tiene su tiempo y el tiempo del Señor comenzar a obrar en tu vida ha llegado todo tiene su tiempo debajo del sol, todo tiene su hora, todo lo que tú quieres lograr en Dios tiene su tiempo, todo lo que se va a manifestar de parte de Dios en tu vida, tiene su tiempo, todos los milagros y las maravillas que Dios ha enviado para tu vida, llegará a su tiempo, la restauración de tu familia se hará al tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto, el Cairo de Dios en tu vida, lo que se va a manifestar en tu vida llegará al tiempo perfecto de Dios, y yo creo como hombre de Dios, aleluya, que no es mañana, ni ayer, ni pasado mañana, lo que va a acontecer en tu vida, el reloj comienza a marcar, que hay un cumplimiento que se va a manifestar de parte del Señor en tu vida, hay milagros que se van, aleluya, a acercar a tu vida, hay manifestación, aleluya, que el tiempo de Dios lo ha marcado, lo está comenzando a acelerar, en tu vida, porque hay una necesidad en tu familia, hay una necesidad en tu corazón, y el Señor ha visto tus lágrimas, el Señor ha visto que has tenido que esperar bastante, pero el reloj de Dios se ha parado en tu día, para bendecirte, en el tiempo de Él, lo va a hacer, y yo creo que el Señor está comenzando a trabajar en tu familia, a trabajar en tu vida, porque que Dios no se atrasa tampoco Dios llega tarde Dios llega justo a tiempo cuando tú lo necesitas cuando tu corazón a veces quiere rendirse el Señor te manda decir estas palabras hoy te lleno de nueva fuerza hoy comienzo a obrar y a trabajar en tu vida mi poder se va a hacer fuerte en tu debilidad por eso entiende que mi tiempo es perfecto tú has dicho Señor tú te has olvidado de mí, Dios mío, ¿dónde tú estás? No te veo, siento como que tu consuelo se ha apartado, siento, Señor, como que estoy solo, me siento desamparado, ¿cuál es mi tiempo? No conozco el tiempo que tú tienes para mí, sí, porque a veces eso va a golpear tu mente, va a golpear tu corazón, pero te dice el Señor, todo debajo del sol tiene su tiempo, todo debajo del cielo tiene su hora. Hay momentos de reír, hay momentos de llorar, hay momentos, aleluya, de tristeza y hay momentos de alegría. Pero el momento de victoria ha llegado a tu vida. El momento de la manifestación del Señor como hombre de Dios. Vengo a decirte que todo es posible y que tú lo puedes lograr en el nombre de Jesús. Pero el tiempo de la manifestación, lo que el Señor ha dicho lo que el Señor te ha dicho se va a cumplir ahora, ahora porque el tiempo de Dios es perfecto y yo creo que el Señor te ha enviado esta palabra has esperado mucho has tenido que llorar has tenido que sufrir has tenido que aguantar has tenido que soportar has tenido, aleluya, que soltar muchas cosas que alejarte de mucha gente has tenido que quitarte de mucha gente negativa, porque tú conoces que yo soy justo, te dice el Señor, yo 
conozco tu corazón, conozco tus obras y yo sé que usted necesita ser restaurado, ser levantado, ser renovado. Mi tiempo ha llegado para tu vida. Levántate y resplandece porque ha llegado mi luz sobre ti y la gloria de Jehová, aleluya, se ha manifestado sobre tu vida y sobre tu rostro. Lo que ayer estaba opaco comenzará a brillar, lo que ayer no brillaba comenzará a alumbrar porque tú eres esa luz dentro de tu familia que el Señor ha marcado como un testimonio porque lo que va a ser en tu vida en este tiempo de bendición en este tiempo que Él ha marcado y que pasará algo extraordinario porque yo lo creo como hombre de Dios sobre tu vida al tiempo perfecto del Señor sonreirás sonreirás y llorarás y llorarás pero no de tristeza ni de amargura llorarás de agradecimiento y reirás de lo que Dios ha cumplido sobre tu vida este es el tiempo de cumplimiento sobre tu vida el Señor trae esta palabra fresca así contigo Dios habla así te dice el Señor mi tiempo es perfecto y el tiempo de yo hacerlo en tu vida ha llegado llénate de ánimo y de fuerza levanta tu rostro porque tú no eres un fracasado no tú eres mi hijo y yo voy a comenzar a obrar desde ya en tu familia en tu vida en tu hogar en tu casa Voy a devolverte todo lo que el mundo te ha querido robar. Mi tiempo ha llegado para tu vida, te dice el Señor. Déjame hacer una poderosa oración por ti. Sí, déjame orar por ti. No te vayas. Pero antes comenta, yo creo que el tiempo de tú manifestarte en mi vida, Señor, escríbalo, ha llegado. Comparta. Yo sé que lo que tú harás en mi vida lo comenzará a hacer ya. Porque voy a comenzar a buscarte. Voy a comenzar a consagrarme para ti. Porque tu tiempo es real y yo sé yo tengo fe que tú vas a comenzar a obrar desde ya en mi vida por eso me voy a acercar a ti te voy a buscar escríbalo por favor en el nombre de Jesús Señor te pido por el poder de tu palabra por esta persona que está ahí conectado ya que tú le has enviado esta palabra que tu tiempo es perfecto y que tú comenzarás a obrar ahora abre sus ojos y que él pueda entender que para tú obrar en su vida tiene Dios mío que comenzar a buscarte que acercarse a ti Dios mío que volver al ayuno, a la oración, a la palabra, porque tú dices en tu palabra, Dios mío, aleluya, que tú nos has llamado, Dios, para restaurarnos, para vivificarnos y para fortalecernos, y que tú eres quien pelea por nosotros. Señor, yo te pido por la vida de esa persona que está ahí conectado. Señor, tú lo conoces, tú conoces su salida y su entrada, tú sabes lo que él necesita de ti, y yo creo que esta palabra que tú le has dicho, han sido para fortalecerlo y para bendecirlo. Gracias, Dios, porque yo sé que tú lo vas a bendecir Así como tú has bendecido a tu pueblo de Israel. En el nombre de Jesús, Baruch Hashem, Adonai, Amén y Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Soy tu hermano evangelista y adorador Stanley Medina. Tienes que escuchar el nuevo tema mío titulado Dios de lo imposible. Aquí en mi página lo acabo de subir. Y si no sigues mi ministerio, síguelo por todos lados. Sigue esta página, suscríbete y dale me gusta. Porque Dios hablará tu vida día tras día. Y todos los días aquí se ora para fortaleza de tu familia, en vivo, a las 3 de la tarde, hoy, estaré orando por ti, así que, únete a los grupos, de tal Medina Siervo, y sigue nuestro ministerio, porque hay personas, que su vida ha cambiado, a causa, de que han tenido, un encuentro sobrenatural, a través de este ministerio, gracias, por suscribirte, como colaborador, en este ministerio, creyendo, que el Señor, abrirá nuevas puertas, para bendecirte, Dios te bendiga, y Dios te guarde, tú eres un hijo de Dios, no te rindas. El tiempo del Señor es perfecto. Y si todavía estás vivo, es porque el Señor va a comenzar a hacer co Neva, raba, soma, quima, cosas nuevas. Es Levántate, Dios está contigo. No te ha dejado. Tú no estás solo. Camino es color de